，官家答应，让我留在国子监了。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，但是，条件是，国子监今年科考的成绩要超过往年。超过啊！那我怎么办啊？哎，没事儿，不是有你们天吧？天之骄子，这有何难？我，嗨呀，这话说的，我怎么就不是个天之骄子了呢？我只是没有把功夫用在读书上而已，不然你们，哈，哈，哎，嗯，哎，哎，此事乃是国子监全体的大事，不能仅仅依靠天班的力量。我与冯博士已经商议过了，从今日起，天班与黄班同坐一科室，地班与玄班同坐一科室，大家都是同窗好友，需要互相督促才是。哎呀，又有苦日子了，互相帮助啊！我要和天班待在一起了，互相帮助嘛。哎呀，我来。多谢，小云爽。程文远，四爷这个义务反蒙，这好不容易得空给我讲讲题，我稍后就回来。一会儿就回来啊这么快就冲洗完了，不错。行文流畅，论述清晰
，刚才说的重点，也都吸纳了。四爷，我这样能在考场中拿名次吗？阿谦，其实科考最重要的不是名次。这一次对我来说是考验，对你来说也是考验，应征女子是否能共学读书。自信一点，还有一些时日，到时候不只是你。我希望全国子健的健身，都能在知识上，更上一个台阶。哦，对了，四爷，上次荆州魏家被害之后，事情的进展你还没有告诉我呢。还没有头绪，这段时间，你就做好健身的本分，其他的事情，稍后再说。对对对，准备了这么久，就是为了这一刻。一定不能功亏一篑。说来，科考结束之后，你想做什么？大吃大喝一顿，然后告诉所有人我们。这种事情，一个姑娘家怎么好开口呢？还是我来吧。其实我好好想了一下，还是我说比较好。若是你说的话，众人都会说你因为职务之便占了我的便宜。若是我桑琪说大大方方的说，谁都不怕。想不到你考虑的这么仔细了，那便依你。对了，我还要上山一趟。上山？林雾峰？对，我要告诉师傅，我现在不仅是他的徒儿，我还是他的侄媳妇，让他以后不要再戏弄我。他要是再敢戏弄你，我帮你把他的胡子都揪没了。<笑>四爷。时间过得好快，还有更快的。等科考结束之后，我去你可好？嗯，告诉阿谦，若是在学业上有问题，请叫我便是，不准请教其他男子。你有没有闻到谁家在吃饺子？有一股很浓烈的醋味。答应我吗？<笑>好。哎、先来一斤酱牛肉，再来一斤猪蹄儿。哦，对了，再来一壶烧酒。就这样吧，不急着上菜。好嘞。七郎，哦不，燕四爷。终于又可以叫你燕四爷了，回归了国子监，出来吃酒也硬气了几分吧。你爷三郎难得请客，我自然要来。<笑>后续如何？果不其然，魏家父子和西周渊源颇深。之前我做查到，魏大人肩上有雕花纹身，他就是西周安排在朝中内部潜伏多年的暗线。虽然现在魏展宏生死未卜。但之前国子监桑琪中毒一事由他经手，他也脱不了干系。想毒杀我？难道我死了，他们就能安宁了吗？不止。我猜测，他们先是设计魏家，让其顶下罪名，然后等你一路暗中相互时，再出手。这样既可以除掉魏家，又可以除掉你。如果我和魏大人一样暴食荒野，无法开口自证清白，那恐怕现在我也已经被他们栽赃成西昭同党了。闹出了这么大的风波，朝廷现在严加追查。最近，他们应该不会再有什么行动了。总而言之，现在一切都要小心行事。既然西昭查不下去了，那我们就转换思路，把注意力放在宋家身上，他们一定会露出马脚。七郎啊，你变了啊！之前的你一定会赌命追查。你该不会，你应该不会被宋太傅欺负成软骨头了吧？我告诉你。这样我瞧不起你。你这个人，啊，这一辈子都单着吧。别祸害姑娘